Assalamu alaikum and uh, very good evening once again, dear students of six batch. So, Amra Boto Chadi Nageshamoto, the text session first class. So, she can't take it. I mean, continue. Put the Tati Atke Amar Ichate de Apra the Shonge Kitsuta practical Kibabe at a corporate text session. Hoy, she be sure you will be a lapurbo, a lot of a curbo. Uh, discussion korbo tar age ami chotto kore ektu goto slide er koyekta jinish ektu important je gulo ami shomoy sholpotar karone continue korini eti quickly ektu bole jai tar pore amra chole jabo so amar ekta interesting jinish hocche dekhen amra ekhon corporate e onek bochor kaj korechi ekhon charter accountancy practice korchi so amader life e onek dekhar sujog hoyeche ei jinish gulo hoyto apnader shobar ei sujog ta nao thakte pare যে কারণে আপনাদের সাথে শেয়ার করি সেটি হচ্ছে যে একটা অর্গানাইজেশন गवर्नमेंटের যে ট্যাক্স অথরিটি তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা মানে আমরা যদি উদ্দেশ্য বলি সেটি হচ্ছে যে আমাদের মূলত गवर्नमेंट চায় যে আমরা সবাই প্রপারলি ট্যাক্সেশন রুল মেনে চলি এবং गवर्नमेंटের যে রেভিনিউ কালেকশন সেই জায়গায় गवर्नमेंटকে সহায়তা করি এটি নিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই আমরা জানি যে উদ্দেশ্য অনেক মহৎ হ্যাঁ কিছু ব্যতিক্রম আপনারা পাবেন হয়তো সেটি পাবলিকলি আমরা কথা বলতে পারবো না বাট ওভারঅল যদি বলি একটা দেশের ট্যাক্সেশন যে কারণে হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি সো আমরা জানি যে আপনাদের গত ক্লাসে বলেছিলাম কুইক একটু রিভিউ করে যাই সেটি হচ্ছে যে সরকারের যে আয়ের উৎস সেটির ভিতরে দুটি প্রধান ভাগ হ্যাঁ একটিকে আমরা বলছি হচ্ছে যে যেটিকে বলা হচ্ছে যে রাজস্ব বা রেভিনিউ রিসিপ্ট হ্যাঁ আমি একটু রিক্যাপ করি আপনারা এই নোটটা পরে আবার দেখে নেন কারণ শুধু ট্যাক্স জানা না ওভারঅল বাজেটারি প্রসেস একটা দেশের আয় আমরা ব্যক্তি পর্যায়ে দেখেন আমরা যারা কাজ করি প্রত্যেকই মাস শেষে একটা স্যালারি পাই তাই তো তো সেখানে আমরা সেই অনুযায়ী আমরা খরচ করি লেটস সে কারোর স্যালারি 1 লাখ টাকা তো সেই অনুযায়ী আমাদের খরচগুলো হয় এখন 1 লাখ টাকা বিভিন্ন খাত থাকতে পারে আপনি চাকরি করেন এটি একটা ইনকাম থাকতে পারে আপনি ফ্রাইডে স্যাটারডে বাইরে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ক্লাস নেন সেখান থেকে ইনকাম থাকতে পারে আমরা যারা প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট তারা বিভিন্ন প্রফেশনাল প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্সি বডিতে কোশ্চেন সেটার এক্সামিনার এই ধরনের বিভিন্ন প্রসেসে ইনভলভ থাকি এবং এখান থেকেও খুব অল্প ইনকাম আসে এর বাইরে বিডি জব সহ এই যে সিএফও কোর্সে আপনারা ক্লাস নিচ্ছি এখান থেকে ইনকাম আসে भाग आ जी <laughs> যে যে রেভিনিউ রিসিপ্ট মানে হচ্ছে गवर्नमेंटের রাজস্ব আয় যেটা সেখানে মূলত দুটি ভাগ থাকে একটা হচ্ছে যে ডাইরেক্ট ট্যাক্সেশন আর একটা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেশন এটা বললি কি ভুল হতো না না এভাবে বললে এবং সেই ডাইরেক্ট ট্যাক্সের ভিতরে কিছু কিছু আছে যেমন আপনি বললেন ইনকাম ট্যাক্স আছে কাস্টম ডিউটি আছে এগুলো হচ্ছে ডাইরেক্ট হ্যাঁ আর ইনডাইরেক্টের ভিতরে আপনি তো জানেন যে ভিএটি আছে এই ধরনের সো আমার মনে হয় যে এবার বিষয়টা এভাবে যদি ব্যাখ্যা করি আই হোপ যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমরা একটু জাস্ট কুইক রিক্যাপ করছি বিকজ আমি আগের দিনে আপনাদের বলেছিলাম যে অনেক দিন পরে আমি ট্যাক্সের ক্লাস নিচ্ছি এবং স্বাভাবিকভাবে আমার ইচ্ছা যে আপনাদেরকে একটু এই ট্যাক্স ট্যাক্সটা যেভাবে মানুষ ভয় পায় মনে করে অনেক কঠিন জিনিস তো আমরা নিজেরাই পড়তে পড়তে আমি নিজেও ইদানিং আবার পড়ালেখা শুরু করেছি বিকজ একটা রেওয়াজ জিনিস এবং गवर्नमेंट কে সহায়তা করা যদি এই ট্যাক্সেশন প্রসেসটা আমরা প্রপারলি জানতে পারি শিখতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা गवर्नमेंटের রেভিনিউ কালেকশন এ সহায়তা করব করতে পারবো আমরা ট্যাক্স প্র্যাকটিস করতে পারবো इवन আমার চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট যে ফার্মেও কিন্তু আমরা ট্যাক্স এক্সপার্ট খুঁজি বিকজ অনেক কোম্পানি ট্যাক্সেশন অনেক ব্যক্তি ট্যাক্সেশন সাবমিশনের জন্য আমরা লক্ষ্য যে থাকি ইদানিং আমরা 
খুঁজছি যে কয়েকজন ভালো ট্যাক্স জানে এরকম লোক খুঁজছি তো যেটি বলছিলাম তো আমাদের বেসিক গুলো যদি খুব স্ট্রং হয় আমরা যদি সময় নিয়ে আস্তে আস্তে আগাই আমার বিশ্বাস যে আপনারা জিনিসটা বুঝতে পারবেন সেটি হচ্ছে যে যেমনটি বলছিলাম যে দুটো গভর্নমেন্টের সরকারি আয়ের উৎস দুটি একটিকে বলা হচ্ছে রাজস্ব আয় যেটিকে রেভিনিউ রিসিভ বলা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে রাজস্ব বহির্ভূত আয় যেটিকে নন রেভিনিউ বলা হচ্ছে রাজস্ব আয়ের ভিতরে মূলত দুটি ব্রডার ভাগে আমরা ভাগ করছি সেটি হচ্ছে যে ডাইরেক্ট ট্যাক্সেশন এবং ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের ভিতরে ডিফারেন্সটা কি সেটি হচ্ছে যে আপনার আপনার আমরা ওই গভর্নমেন্টের রেভিনিউ কে কর রাজস্ব বলতে পারি আর কর বহির্ভূত রাজস্ব কর যেটা ইনকাম ট্যাক্স এর ভিতরে ট্যাক্স এর ভিতরে দুটি একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ট্যাক্স যেটি ইনকাম ট্যাক্স অ্যাসেট ট্যাক্স মানে যেটা সম্পত্তি কর বলে ডাইরেক্ট প্রফিট এর উপর ট্যাক্স থাকে গিফট ট্যাক্স এবং ল্যান্ড ট্যাক্স তার মানে হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা ডাইরেক্ট ট্যাক্স একটু আগে আমাকে যে উত্তর দিছিলেন কে যেন আমাকে সহায়তা করলেন অ্যানসার দিলেন কে কাইন্ডলি একটু নামটা বলবেন যে কে অ্যানসার করলেন লালটুলাল সরকার ও লালটুলাল সরকার লালটুলাল আপনার নামটা একটু চেঞ্জ করেন না এখানে কিন্তু আপনার এইচপি শো করছে তো লালটুলাল সরকার আপনি বলছিলেন সে তেমনটি যে হচ্ছে যে রাজস্ব হয় বা রেভিনিউ রিসিভ এর ভিতরে দুটি ভাগ একটা হচ্ছে কর রাজস্ব যেটিকে ট্যাক্স রেভিনিউ বলা হচ্ছে আরেকটি হচ্ছে কর বহিভূত রাজস্ব তো কর রাজস্বের ভিতরে দুটি ভাগ ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট ঠিক আছে তো ডাইরেক্টের ভিতরে কি কি বললাম ডাইরেক্ট ইনকাম ট্যাক্স এটি আমরা পড়ছি ইনকাম ট্যাক্স অ্যাসেট ট্যাক্স বা হচ্ছে সম্পত্তি কর তারপর মুনাফা মুনাফা বা মুনাফা হচ্ছে যেটা प्रॉफिट ট্যাক্স গিফট ট্যাক্স আছে কিন্তু আপনারা জানেন গিফট ট্যাক্স করতে হয় এবং ল্যান্ড ট্যাক্স হ্যাঁ আমরা যেটাকে এই এই জিনিসটা জানি আর ইনডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের ভিতরে কি কি পড়ে আপনি কয়েকটা বলছিলেন যেমন মূল্য সংযোজন কর ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স মানে ভ্যাট তারপর হচ্ছে আমদানি শুল্ক আছে ঠিক আছে আমদানি শুল্কটা হচ্ছে পরোক্ষ করের ভিতরে পড়ে তারপর হচ্ছে যে আমরা যে ট্রাভেল করি হ্যাঁ এই ভ্রমণ কর আছে তারপর হচ্ছে আমোদ প্রমোদ কর আছে মানে দ্যাট ইজ হচ্ছে যে আপনি যদি এন্টারটেইনমেন্ট বা এই ধরনের কোনো ইয়েতে যান সেখানেও কিন্তু আপনি যদি বিভিন্ন রিসর্ট টিসর্টের উপরে ট্যাক্স আছে ঠিক আছে এটি গেল তাহলে হচ্ছে কি যে गवर्नमेंटের যে বড় পার্ট রাজস্ব আয় রাজস্ব আয়ের ভিতরে কর রাজস্ব বললাম আর কর বহির্ভূত রাজস্ব কি আমরা একটু আলোচনা করছিলাম সেটি হচ্ছে যে গত ক্লাসে একটু বলেছিলাম বিভিন্ন ধরনের ফিজ गवर्नमेंट নেয় যেমন কোর্ট ফি আপনারা কোর্ট ফি নাম শুনেছেন না কোর্ট ফি কোনটা বলেন তো তারপরে বিভিন্ন ধরনের ফাইন হয় ধরেন এই যে আমরা গাড়ি চালাই রাস্তায় আমরা ভুল করি আমরা লাইসেন্স বাসায় ভুলে ফেলে যাই আমাদের আমাদের হচ্ছে হয়তো রিনুয়াল প্রপারলি হয় না এই হয়তো আমাদের আপনার ফিটনেসটা প্রপারলি কাজ করা হয়নি তো এই যত ফাইন গুলো আসে তার একটা অংশ অবশ্য মানে ইনসিডি ব্যাকারে পায় হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সেতু বলা হয় বঙ্গবন্ধু শতক সেতু করার সময় কিন্তু একটা বঙ্গবন্ধু সেতুর উপরে দীর্ঘদিন ধরে একটা লেভি ছিল আপনার মনে আছে না মনে আছে না আপনাদের এবং আরো কিছু বিষয় থাকে যেমন গভর্নমেন্ট কিছু সার্ভিস দেয় এখানে কিছু কমার্শিয়াল রেভিনিউ বলে আমাকে কি শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি আচ্ছা সেটাই তো গভর্নমেন্টে কিছু কমার্শিয়াল সার্ভিস আছে না যেমন ধরেন সরকারি হসপিটালে যখন চিকিৎসা নিতে যান খুব অল্প একটা ফি থাকে তারপরে আপনার যখন গভর্নমেন্টের ডাক ব্যবহার এখন ডাক খুব একটা ইউজ হয় না যেটাকে হচ্ছে পোস্ট অফিস এখান থেকে কিছু সার্ভিস নেই রেলওয়েতে যে টিকিটটা আমরা কাটি এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট ওন তো এখান থেকে গভর্নমেন্টের রেভিনিউ আসে এবার আসেন রাজস্ব বহির্ভূত কি গভর্নমেন্ট পায় গভর্নমেন্ট বিভিন্ন ঋণ গ্রহণ করে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা থেকে গভর্নমেন্ট বিভিন্ন সময় গ্র্যান্ড রিসিভ করে গভর্নমেন্ট নোট ছাপিয়ে অনেক সময় টাকা নেয় যেটা নতুন ফ্রেশ নোট ছাপায় হ্যাঁ তাহলে এই যে আলোচনাটা করলাম এটি কিন্তু আমি শুধু ট্যাক্স বা আজকের ক্লাস না ওভারঅল ইকোনমির একটা বড় আসপেক্ট নিয়ে কথা বললাম যে একটা ব্যক্তি যখন তার স্যালারি ইনকাম তার হচ্ছে অ্যাগ্রিকালচার ইনকাম থাকতে পারে তার 
বিভিন্ন ধরনের তার বাসা ভাড়া তার বাসা আছে বাড়ি আছে সেটা ভাড়া দেয় এখান থেকে ইনকাম আসতে পারে সো গব এই এরকম ভাবে गवर्नमेंटেরও কিন্তু একটা ইনকাম থাকে কারণ गवर्नमेंट কে খরচ করতে হয় गवर्नमेंट তার সরকারি যে কর্মচারী কর্মকর্তা যে স্যালারি দেয় এটা কোথা থেকে আসে বিভিন্ন ধরনের সাবসিডি দেয় বিভিন্ন ধরনের এই উন্নয়ন কাজ করে রাস্তা ঘাট করে ব্রিজ কালভার্ট করে সেই এইগুলো আসে মূলত ব্রডার রাজস্ব আয় এবং রাজস্ব বহির্ভূত হয় রাজস্ব বহির্ভূত আয় আমি বলে দিলাম যে বিভিন্ন ধরনের লোন নেয় गवर्नमेंटের বাইরে দেশের থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা থেকে অনুদান রিসিভ করে নোট ছাপায় আর রাজস্ব আয়ের ভিতরে দুটি বড় ভাগ এটা কর রাজস্ব এটা কর বহির্ভূত রাজস্ব কর রাজস্ব দুই ভাগে ডাইরেক্ট ট্যাক্স ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স আর কর বহির্ভূত যে রাজস্ব তার ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ফিস থাকে যেমন বললাম হচ্ছে কোর্ট ফি রেজিস্ট্রেশন ফি জরিমানা থাকে ফাইন থাকে তারপরে স্পেশাল ন্যাচারাল ট্যাক্স থাকে যেমন যমুনা বা বঙ্গবন্ধু সেতুর যে লেভি ছিল তারপরে এই ধরনের गवर्नमेंट বিভিন্ন সার্ভিস দিয়ে থাকে যেমন ধরেন ট্রেন এ ট্রেনের उपकारी हलो क्या जाना खुब जरूरी ठीक है क्लियर कर मन कर कंडिशनिटी আগের দিন আমরা পড়েছিলাম না যে गवर्नमेंट এর ডিসিটি আমাদের কাছে কি হয় একটা কর্পোরেট ট্যাক্সেশনের জন্য আমরা সারা বছরে আয় করি ব্যয় করি এরপর একটা একটা কোম্পানির জন্য অ্যানুয়াল অ্যাকাউন্টস ক্লোজ করতে হয় অ্যানুয়াল অ্যাকাউন্টস ক্লোজ করার রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু ম্যানেজমেন্ট সিএফ অফ দা অর্গানাইজেশন তারপরে কি হয় একটা চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্সি ফার্ম বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রমিনেন্ট যে অ্যাকাউন্টিং বডি যারা স্ট্র্যাটেজি অডিট করে থাকেন সেই চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্সি ইনস্টিটিউটের আন্ডারে যে সব সিএ ফার্ম আছে সেই সব সিএ ফার্মের ভিতর থেকে আপনারা কোন না কোন ফার্ম কি ইনভাইট করেন টু অডিট ইওর অ্যাকাউন্টস এই অডিটের পরে তারা একটা অডিটের রিপোর্ট সাবমিট করে এই অডিট রিপোর্ট সহ गवर्नमेंटের ডিসিটি আপনার আপনি যে কোম্পানিতে পড়ছেন সেই কোম্পানি সার্কেলের ডিসিটির কাছে আপনারা রিটার্ন সাবমিট করেন হ্যাঁ সো এই রিটার্ন সাবমিট করার পরে উনি অ্যাসেস করেন प्रसेसम फिजिकल क्लस बोझा जाएक चाह डिडेडेडे डिटेड इनकाम 
ব্যাংক স্টেটমেন্ট যদি সাপোর্টেড থাকে লোন ব্যাংক লোন নিয়েছেন এখন ওই সাপোর্ট ব্যাংক লোন এর সাপোর্টিং ডকুমেন্ট গুলো প্রপারলি ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিয়েছেন আচ্ছা কোনো গিফট ট্যাক্স নেন নাই গিফট গিফট নিলে কিন্তু বিভিন্ন क्वेश्चन চলে আসে যদি কোনো গিফট না নেন তাহলে এটা ইনকামটা পড়বে না অডিটে পড়বে না গিফট নিলে তখন দেখা যায় একটা অডিটে পড়ার সম্ভাবনা থাকে সো এটা তো আসলে জাস্ট জানার জন্য বলছি যদি গিফট পেয়ে থাকেন কিছু করার নেই ফেস করতে হবে অডিট ফেস করা তো কোনো কঠিন কাজ না অডিট ফেস করতেই হয় দীর্ঘ দিন আমরা এই কাজটা করে এসেছি হ্যাঁ তো এইগুলো আমরা পার্সোনাল লেভেলে আমার আমি গত কত প্রায় চোদ্দ পনেরো বছর পনেরো বছর ষোলো বছর ধরে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করছি তো সেই জায়গায় অনেকবার অডিটে পড়েছে কথা বলতে হয়েছে কথা বলেছি তো এটা আসলে খুব গভর্নমেন্টের এই উইং গুলো অত্যন্ত চমৎকার ভাবে এদের সাথে কাজ করা যায় অনেক ক্ষেত্রে আমি যেটি দেখি আচ্ছা তারপর কি বলছে ইনকাম সাবজেক্ট টু ট্যাক্স এক্সামেন্ট রেকর্ড রিডিউস রেট যদি কোনো ইনকাম ট্যাক্স এমন হয় যে রিডিউস রেট আগের দিন বলেছিলাম না যে কিছু কিছু জায়গায় সেকশন ফোরটি ফোরে বলা আছে যে কিছু কিছু অধিকারী ওই বইটা লেটেস্ট যে চেঞ্জ আসছে চেঞ্জ কে ইনকর্পোরেট করে মার্কেট অলরেডি আসছে তো আপনারা এটা কিনতে পারেন অথবা আরো কিছু ভালো বই আছে আমাকে একজন আজকে জিজ্ঞেস করছিলেন আমি বলছিলাম যে কিছু ভালো ভালো ব্যাখ্যা সহ বই আছে হ্যাঁ তো আমি যেটা বলছিলাম যে ফর্টি এর কথা বলছিলাম যে ফর্টি এ কি আছে আমি ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্স এর বইটা একটু খুলেছি আপনাদেরকে একটু হেল্প করবার জন্য যেখানে কি বলা আছে এবং আমি আশা করব যে এই ভিডিওটা একাধিকবার দেখবেন কারণ বিষয়গুলো শুনলেই কিন্তু আমি কিন্তু সবকিছুই অল্প অল্প করে কাভার করে যাচ্ছি আচ্ছা এখানে কিছু কিছু জায়গায় এরকম মানে অনেকগুলো ক্ষেত্রে এক্সামশন বলা আছে যে এটিও কিন্তু ফর্টি ফোরও কিন্তু আলাদা ভাবে এক্সামশন অ্যালাউন্স আমি আলাদা ভাবে আপনাদেরকে পড়াবো তো এখন শুধু এটুকু জেনে রাখেন যে ফর্টি ফোর এর আন্ডারে যদি কোনো এক্সামশন হয় সেই এক্সামশনটা যদি প্রপারলি ডকুমেন্টেড থাকে তাহলে অডিট পড়ার সম্ভাবনা কম আচ্ছা নো রিফান্ড ইজ শোন এজ এ অর রেজাল্টেড রিফান্ড কথাটার অর্থ কেউ বলবেন কি বোঝা যাচ্ছে এখানে হোয়াট ইজ রিফান্ড তাহলে কিন্তু আপনার অডিটে পড়ার সম্ভাবনা থাকে যদি রিফান্ড না হয় আপনি যদি রিটার্ন যখন সাবমিট করবেন তখন যদি কিছু টাকা দিয়ে থাকেন তাহলে অডিট পড়ার সম্ভাবনা কম বোঝা গেছে আপনারা জিনিসগুলো তো বুঝেন মাসাল্লাহ ভালো লাগলো আর কি আচ্ছা এরপরে হচ্ছে কমপ্লায়েন্স উইথ দ্য প্রভিশন 75 75 এর প্রভিশন কি আছে 75 একটা উইথহোল্ডিং ট্যাক্স এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি আপনি কি বই নিয়ে বসছেন নাকি এমনি বুঝতেছেন সবগুলো আপনারা সবাই আলহামদুলিল্লাহ অনেক ফাহাদ বা অন্য যারা বলছে এদের থেকেও সবাই জন্য একটা পেসে চলে আসে তো আমি একটু একটু করে বেসিক বলি ফাহাদ কি কোন সিএ বা আইসিএম এ পড়ছেন না জি স্যার আমি সিএ করেছিলাম মুসি মহিত থেকে ও ফ্যান্টাস্টিক তারপরে তো বড় ফার্ম থেকে কোর্স কোয়ালিফাই করছে थैंक यू সেটি হচ্ছে ফাহাদ যেমনটি বলছিল 75 এ বলা আছে উইথহোল্ডিং ট্যাক্সে রিটার্ন দিতে হয় এটার মানে কি সেটা হচ্ছে আপনি একটা অর্গানাইজেশনে যখন ব্যবসা করেন আমি ধরে দিলাম যে আপনি কনফিডেন্স গ্রুপে চাকরি করেন তো কনফিডেন্স গ্রুপের বিভিন্ন সাপ্লায়ার আপনাকে প্রোডাক্ট দিয়েছে তো তারপরে সেই জায়গাগুলো আপনি ট্যাক্স কেটে রেখেছেন তাই না উইথহোল্ড করছেন পেমেন্টের সময় সেই উইথহোল্ডিং ট্যাক্সের একটা রিটার্ন সাবমিট করে এটা যদি করে থাকেন তাহলে আপনাকে অডিটে পড়ার সম্ভাবনা কম বোঝা গেছে ফাহাদ আমার মনে ঠিকই বলেছি না এরপর 108 108টা বলি 108টা কি আছে 108টা হচ্ছে 
এটা কি বলতে পারবেন ফাহাদ 108 টাকা স্যার এটা স্যালারি ইন রিগার্ডিং ইনফরমেশন অফ যেটা স্যালারি দ্য এমপ্লয়ড স্যালারি ইনফরমেশন দিতে হবে এক্স্যাক্টলি ফ্যান্টাস্টিক সেটা হচ্ছে আমরা যে অর্গানাইজেশনগুলো কাজ করি সেইসব অর্গানাইজেশনে নিশ্চয়ই স্যালারিড পারসন থাকে স্যালারির পারসনদের একটা স্যালারি ট্যাক্স ট্যাক্স কেটে রাখতে হয় তাই এটা তো আমরা সবাই জানি যে একটা অর্গানাইজেশন যখন আপনি চাকরি করেন আপনার স্যালারি যদি ট্যাক্সেবল হয় তাহলে অর্গানাইজেশন একটা অ্যাসেস করে আপনার থেকে मंथলি একটা ট্যাক্স কাটে এটা সবাই জানা আছে তো নাকি ফাহাদ ছাড়া অন্য কেউ বলবেন ফাহাদ বা ইয়ে ইয়ে বলছিল আরো অ্যানসার মানে ওটা স্যালারি থেকে স্যার কাটে রাখতে হয় স্যার এভারেজ রেট ওকে এভারেজ যে 12 মাসে কত হয় এটা প্রথমে হিসাব করে পরে 12 দিয়ে ভাগ করে গড় হারে এভারেজ রেট এটা প্রায় 12 মাস থেকে কাটা হয় ঠিক আছে রাইট রাইট তো এই এই দুইজন ছাড়া ওরা ভালো অ্যানসার করতেছে ফাহাদ এবং হচ্ছে লালটু লাল আর সবাই কি বুঝতেছেন আমার সাথে আমি চাচ্ছি তো সবাই আমরা এক পেশে থাকি আস্তে আস্তে করে আগাই সবাই কি ক্লিয়ার ঠিক ক্লিয়ার স্যার ওকে তাহলে 108 হচ্ছে স্যালারি रिलेटेड যে স্যালারি ট্যাক্স কাটতে হবে আর 75 তো জানলে নিয়ে যে আপনি উইথহোল্ডিং ট্যাক্স ঠিক আছে তারপর পরের স্লাইডে যাচ্ছি আচ্ছা এরপরে সার্টিফিকেট অফ ডিডাকশন অফ ট্যাক্স হ্যাঁ এটি কি ও সরি এটা হচ্ছে লিগ্যাল আমরা কি শেষ করেছি আমরা হচ্ছে যে লিগ্যাল অবলি আচ্ছা এটা আমরা পরে দেখাই কারণ হচ্ছে যে আমরা আজকে অঙ্ক করব তো আমি এগুলো আবারো ব্যাক করব আপনাদের চিন্তার কাজ নাই উইথহোল্ডিং ফাংশন ট্যাক্সের কথা অলরেডি বলেছি আচ্ছা এখানে আপনার ওই যে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্সের গাড়ির একটা উদাহরণ দেয়া আছে যে আপনারা দেখে নিয়েন যে আসলে এগুলো খুব কঠিন কঠিন জিনিস না সেটি হচ্ছে যে প্রত্যেক বছরই কিছু চেঞ্জ আসে আপনারা গাড়ির উপরে ট্যাক্স থাকে 1500 সিসি এর একটা রেট 1500 সিসি থেকে 2000 সিসি একটা রেট 2000 সিসি থেকে 2500 সিসি একটা রেট 2500 সিসি থেকে 3000 3000 থেকে 3500 এবং 3500 এর উপরে মাইক্রোবাস এদের জন্য ইয়ারলি একটা ট্যাক্স রেট ছিল এটা কিছু চেঞ্জ আসছে ঠিক আছে সো এটা একটু দেখে নিয়েন আমরা প্রয়োজনে আবার আলাপ করব আমি একটু আজকে যেহেতু কর্পোরেটের একটা অঙ্ক করব এই কারণে অনেক কিছু একটু আচ্ছা এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ওই যেটি কিছু কিছু জিনিস কিন্তু খালি রেট এগুলো কিন্তু বোঝার কিছু নাই হ্যাঁ যেমন আপনি গাড়ি একটা যদি আপনার গাড়ি থাকে তাহলে গাড়ির জন্য আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে এটা কিন্তু বোঝার কিছু নাই এবং ট্যাক্স কত সিসি গাড়ি তার উপরে ট্যাক্স সো এটা কিন্তু সহজ এটা কিন্তু তেমন কঠিন কিছু না এই জন্য ওখানে কিন্তু আমি সময়টা কম দিচ্ছি সময় দিচ্ছি কোন জায়গায় যে জায়গায় বোঝার বিষয় আছে হ্যাঁ সো আমরা কি বলতেছি আমরা বলছি যে কম্পিটিশন অফ অ্যাডভান্স ট্যাক্স এখন আপনি বলেন কেউ একজন যে এই যে সেকশন 65 এর যে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স এটির ব্যাপারে কে কতটুকু জানেন এটা কত বছরের ইনকামটা দেখে ট্যাক্সটা বের করতে হয় সেটা চার ভাগে ভাগ করে প্রতি কোয়ার্টারে দিয়ে দিতে হয় এটা 75% এর উপরে দিতে হবে রাইট 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 ফ্যান্টাস্টিক আপনারা জিনিসটা জানেন বাট যারা জানেন না তাদেরকে আরেকটু ক্লিয়ার করি এটিও খুব কঠিন কিছু না সেটি হচ্ছে যে गवर्नमेंटের একটা পলিসি আছে এজ ইউ আর্ন এজ ইউ পে এটা কি শুনেছেন কেউ এজ ইউ আর্ন এজ ইউ পে শুনেছেন এটা স্যার যেমন নাই করে তেমন পে হ্যাঁ মানে সিম্পল ধরেন ঠিক আছে আপনারা মিউট করে দেন আমি জিনিসটা বুঝিয়ে বলি সেটি হচ্ছে যে আপনার নরমালি ধরেন আপনি এখন ইনকাম করছেন দিস ইজ ইওর ইনকাম ইয়ার তারপর এটা শেষ হইলে আর এক বছর পর অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার সো দেখা যায় যে আপনি আজকে যদি টাকা রিসিভ করেন সেটি পেমেন্ট কিন্তু সেটির জন্য ট্যাক্স কিন্তু মূলত যদি অ্যাডভান্স ট্যাক্সের প্রসেসটা না থাকতো তাহলে প্রায় দেড় বছর পরে যে আপনাকে ট্যাক্স দিতে হতো তাই তো ধরেন কোন একটা কোন একটা বছরের জুলাই মাসের ইনকামের জন্য ট্যাক্স যদি অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স বলে কোনো সেকশন না থাকতো ধরেন সিক্সটি ফাইভ সেকশন নাই তাহলে আমি জুলাই আগস্ট মাসে যে ইনকাম গুলো করতাম তার উপরে ট্যাক্স দিতে তো পরের বছর ডিসেম্বরে যে ঠিক আছে সো অলমোস্ট দেড় বছরের একটা সময় তো গভর্নমেন্ট নিশ্চয়ই এই দেড় বছর গভর্নমেন্টের পাওনা ট্যাক্স আপনার জন্য ওয়েট করবে না হ্যাঁ যে কারণেই কিন্তু গভর্নমেন্ট এই পলিসিটা করেছে যেটিকে আমরা বলছি হচ্ছে কি বলছি আমরা বলছি হচ্ছে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স ঠিক আছে लिखे रखें सिक्सटी सेवन सिक्सटी सरि सिक्सटी तरह से 
এই হচ্ছে মোটামুটি হচ্ছে আপনার ইয়ে তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে ওই যে দীর্ঘ সময় আমি ইনকাম করলাম জুলাই আগস্টে আর ইনকাম ইয়ার শেষ হয়ে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার শেষ হয়ে আমাকে এই ট্যাক্সের ফাইনাল অ্যাসেসমেন্ট শেষ করতে সময় লেগে যায় যে কারণে गवर्नमेंट একটা ইন্টারেস্টিং ফর্মুলা বের করেছে যে লাস্ট যে আপনি রিটার্ন সাবমিট করেন সেটির যদি মোটামুটি 75% ক্যালকুলেশন করে এটিরও আমি কিন্তু আপনাকে যেটা করব আপনাদের জন্য এটি কিন্তু যত সহজে বলছি তত সহজ না আপাতত একটা ধারণা দিচ্ছি বাট অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে আধা ঘন্টা একটা সেশন নিব আলাদা পিপিটি বানাবো যে কিভাবে করতে হয় এই বই পড়ে বোঝা যায় বাট আমি অনেক ইন্টারেস্টিং উদাহরণ দিয়ে বানাবো তো এখন আপাতত এটুকু শুনেন যে লাস্ট যে অ্যাসেসমেন্ট করছেন ধরেন আগে গত বছর অ্যাসেস করে লাস্ট অ্যাসেসটে আপনার লেটেস্ট অ্যাসেসমেন্টে 100 টাকা ইনকাম ছিল তো সেটার মিনিমাম 75% আপনাকে কিন্তু ট্যাক্স অ্যাডভান্স দিতে হবে এবং সেটা দিতে হবে কি ভাগে চারটা ভাগে চারটা ভাগ কি কি একটু যেমনটি বলছিল আমি দেখলাম যে আমাদের ওরা অনেকেই জানে সেই চারটা ভাগে দিতে হবে সেপ্টেম্বরের পনেরো তে একটা ডিসেম্বরের পনেরো একটা মার্চের পনেরো একটা জুনের পনেরো একটা তো বলছে গত বছর লাস্ট যে অ্যাসেস্ট ইনকাম এর উপর নিয়ে কাজ করতেছিলেন এরপর আর একটা অ্যাসেসমেন্ট কমপ্লিট হয়ে গেলে সেটাকে আবার নিতে হবে এখানে একটা হিসাব আছে বাট আপাতত এটুকু জানেন যে ট্যাক্স অ্যাডভান্স দিতে হয় এবং সেটিকে চারটি ভাগে দিতে হয় আর ভাগের টাইমটা কত সেপ্টেম্বরের ফিফটিন ডিসেম্বরের ফিফটিন মার্চ ফিফটিন জুন ফিফটিন সবাই কি এটুকু মনে থাকবে এটুকু অ্যাটলিস্ট এটুকু মনে থাকবে আপাতত আচ্ছা তাহলে আমরা পরেরটা একটু আগাই আজকে অঙ্ক করব যেহেতু আচ্ছা এই যে একটু আগে কথা আসছিল যে এস্টিমেট অফ অ্যাডভান্স কিভাবে এস্টিমেট করতে হয় ইফ ইফ ট্যাক্স পেয়াবল এস পার এজ অ্যাডভান্স ট্যাক্স ইজ লাইকলি টু বি লেস দ্যান দা কম্পিটিশন আন্ডার 65 65 এর চেয়ে যদি কম আসে এ রিভাইজ এস্টিমেট অফ অ্যাডভান্স ট্যাক্স শুড বি গিভেন টু দা ডিসিটি অ্যাডজাস্ট অফ এনি এক্সেস অর ডিফিসিয়েন্সি অফ দা অ্যাডভান্স ট্যাক্স ইফ সাবসিকুয়েন্ট ইনস্টলমেন্ট পেয়াবল আচ্ছা এটার কথার উদ্দেশ্য আমি সহজে বুঝাই বলি সেটা হচ্ছে ধরেন আপনি ট্যাক্স দেওয়া শুরু করলেন ধরেন আপনি লাস্ট ধরে নিলাম যে সতেরো আঠারো বা আঠারো আঠারো উনিশের আপনার যে রিটার্ন হয়েছিল সেই রিটার্নের অ্যাসেসমেন্ট কমপ্লিট হয়েছে সেটার উপর বেশ করে ট্যাক্স দেওয়া শুরু করলেন কিন্তু কোভিড এর কারণে বিভিন্ন কারণে সেল আপনার হচ্ছে না গত বছর একশো হয়েছিল এবার পঁচাত্তর হয়ে গেছে এবার ধরেন পঞ্চাশ হয়ে গেছে যখনই আপনি কিন্তু কম হয়ে গেল সেলস তখন কিন্তু আপনি ডিসিটি কে বলবেন যে স্যার আমার কিন্তু সেলস কমে যাচ্ছে যেহেতু সেলস কমে যাচ্ছে আমি অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স কম দিব ঠিক আছে এই যে রিভাইজ যে ক্যালকুলেশন এটি করে কিন্তু ওই যে চার ভাগ ধরেন প্রথমটা দিয়েছিলেন ধরলাম যে সেপ্টেম্বরটা দিয়ে দিছেন ডিসেম্বর এসে বুঝলেন অথবা ডিসেম্বর দিয়ে দিছেন মার্চে এসে বুঝলেন যে না সেলস কমে যাচ্ছে অ্যাডজাস্ট করতে হবে এবার উল্টা যদি হয় ধরেন সেলস বাড়া শুরু করলো তাহলে আপনি বাড়িয়ে দিবেন আমি আমি শিওর যে এবার মনে হয় বোঝা গেছে জিনিসটা বুঝতে পারছেন सिंपल इंटर এখানেও কিন্তু ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশনের একটা ফর্মুলা আছে অ্যাডভান্স লেভেলের লার্নিং বাট আমার আমি আশা করছি যে আপনাদেরকে ক্যালকুলেশনটা বুঝিয়ে দিব যে কত দিনের জন্য হবে কত পার্সেন্ট হবে এগুলো আমি বুঝিয়ে দিব বাট আপাতত ধরে নেন যদি আপনি অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স না দেন তাহলে ডিসিটি বা ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি ধরে নিবে যে আপনি হচ্ছে ডিফল্ট করছেন এবং ডিফল্ট করলে আপনাকে সিম্পল রেটে একটা ইন্টারেস্ট পে করতে হবে আবার কি করতে হবে ইম্পোজিশন অফ পেনাল্টি অফ এ সাম নট এক্সিডিং দ্য অ্যামাউন্ট ফল শর্ট এবং ওই যে বললাম যে আপনি নিজে অ্যাক্সেস করে ট্যাক্স দিচ্ছেন অ্যাডভান্স কিন্তু যদি সেভেন্টি ফাইভ এর থেকে শর্ট পড়ে যায় এই শর্ট অ্যামাউন্টের উপরে আপনাকে প্যানাল্টি দিতে হবে তো এইগুলো আরো ডিটেইল আমি এটার ক্যালকুলেশন না করলে একটা ফিগার না হলে আপনারা বুঝবেন না ক্যালকুলেশন সামনে নিয়ে আরো একটা ক্লাসে আলাপ করব তো এইটা এই ক্যালকুলেশনটা এখানে আসে আমি আর ডিটেইলে না যাচ্ছি বিকজ এটা নিয়ে আরেকটা ক্লাস নিব আমি যেটি করতে চাচ্ছি 
এখন হচ্ছে যে আপনাদেরকে একটা অঙ্ক একটা বা দুটো অঙ্ক যেটি আপনার কাছে মোর ইন্টারেস্টিং মনে হবে আমার কাছে মনে হয় আমি কি সেই অঙ্কে যাব কি বলেন এখন কোন কোশ্চেন কি আছে এই পর্যন্ত স্যার অঙ্কটা দেখি অঙ্কটা দেখলেই বোঝা যাবে হ্যাঁ অঙ্ক দেখেন হ্যাঁ অঙ্ক দেখি আর হচ্ছে যে সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই যে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স মাথায় রাখেন এটার উপর আরেকটা সেশন নিব এবং কিছু কিছু জিনিস আবারো রিপিট করতে হবে কারণ আপনাদের মাথায় এটাকে ফুললি আমি সেট করে দিতে চাই ইনশাআল্লাহ সো আমি এখন অঙ্কে যাচ্ছি আপাতত ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে আবার আমার হচ্ছে ব্যাটারিটাও চলে গেছে মানে চার্জটা একটু কম এনিওয়ে আচ্ছা এখানে কি দেখতে পাচ্ছেন সবাই স্ক্রিনটা এখন হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে স্যার আচ্ছা फलोईंग प्रफिट एंड लस अकाउंट हाँ फ्रम दिन दलोईंग प्रफिट एंड लस अकाउंट फर दर एंडेड जून थार्टी हजार बीस हाँ लिमिटेड डिटारमाइन द टोटल इनकाम टैक्स एंड टैक्स लाइबिलिटी बेर करते बला हम ठीक है डेबिट पास क्रेडिट पास इनकम स्टेटमेंट आईडिया थे सामारि प्रफिट एंड लस एर एक सामारि भाषण because income tax related jinish gulo ekhane asche thik ache onno gulo nai tale ekhane ki dekhen to bam pashe amar dan pashe ki ki ache gross profit ache koto 377000 bodha geche ar ekhane dividend income ache 40000 share premium ache 20000 ar sundry income mane machine other income ache hocche 13000 tale total income koto 450000 tar mane sir ei taka tax dewa hoyse to ठीक कर আমরা ইনকাম ট্যাক্স এর আইন অনুযায়ী এটাকে ঠিক করব বুঝা গেছে ওকে স্যার ওকে তাহলে এবার দেখেন ডিরেক্টরস রেমুনারেশন 48000 স্যালারিজ আছে 150000 টাকা তারপরে কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে রেন্ট এন্ড ট্যাক্সেস আছে রিসিপ্ট অপারেট রিসি রিপেয়ার এন্ড অপারেটিং এক্সপেন্স আছে ইলেকট্রিসিটি ইন্স্যুরেন্স লিগ্যাল এক্সপেন্স অডিট ফি প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারি এন্ড পোস্টেজ তারপরে কম্পেনসেশন অফ কম্পেনসেশন ফর টার্মিনেশন অফ স্টাফ পারচেজ অফ টাইপরাইটার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তারপরে হচ্ছে এন্টারটেইনমেন্ট প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট হ্যাঁ ডেপ্রিসিয়েশন করে নেট प्रॉफिट বলা হচ্ছে 92300 এই 92300 কে আমি মনে করতেছি নেট प्रॉफिट এর উপরে ট্যাক্স ক্যালকুলেশন করে আমি ধরে জমা দিয়েছি বাট ডিসিটি কিন্তু এটা দেখবে যেটা ঠিক আছে কি নাই তো ডিসিটি দেখার সময় ডিসিটির চোখে এই জিনিসগুলো আসছে কি কি আসছে রেন্ট এন্ড ট্যাক্সেস ইনক্লুডেড ভ্যাট টাকা 4200 হুইচ ওয়াজ পেইড ফর ইম্পোর্টিং এ মেশিনারি এন্ড ইট ওয়াজ নট ইউজড ডিউরিং দা রিভেন্ট ইয়ার একটা আপনি মানে ইয়ে করছেন কি বলে এখানে যে রেন্ট এন্ড ট্যাক্স আছে না কোথায় এটা আমাদের হেডিংটা কই এখানে আছে দেখবেন হ্যাঁ আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন রেন্ট এন্ড ট্যাক্সটা কোথায় আছে উপরে আছে হ্যাঁ উপরে চার পাঁচটা করে হবে जेहतु provident fund er taka ta allowable hobe acha bad debt written off for the previous uh, pre previously was recovered during the year 2000 taka tar mane age apni bad debt expense hisebe charge kore felchilen charge korar pore kharoj allow korchilo kintu ekhon eshe abar taka ta peye gechen so ekhon abar tax dite hobe 
আচ্ছা এলাওয়েবল ডেপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিসিয়েশন আমি দেখাচ্ছি কত ছত্রিশ হাজার চারশো বাট ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি থার্ড শেডিউল অনুযায়ী হিসাব করে দেখা গেছে যে আপনি আরো বেশি ডেপ্রিসিয়েশন অ্যালাউন্স পাবেন কত আটান হাজার চারশো রিপেয়ার অ্যান্ড অপারেটিং এক্সপেন্স ইনক্লুডেড সিক্স থাউজেন্ড টাকা এক্সপেন্ড এক্সপেন্ড ফর দ্য ইনস্টলেশন অফ এ সেকেন্ড হ্যান্ড এয়ার কন্ডিশন ইন দ্য ফ্ল্যাট অফ ম্যানেজিং ডিরেক্টর ম্যানেজিং ডিরেক্টর আপনার কোম্পানি ম্যানেজিং সিএফও যে সাবমিট করছে সেই কোম্পানি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাসায় একটা এয়ার কন্ডিশন পুরো এয়ার কন্ডিশন লাগানো হয়েছে সেই ছয় হাজার টাকা ঢুকে গেছে কোথায় রিপেয়ার অ্যান্ড মেনটেন্স এটা কিন্তু অ্যালাওয়েবল হবে না এমডির বাসার খরচ কিন্তু কোম্পানি খরচ হিসেবে प्रथम प्राइट लिमिटेड कम्पानी रेट कत प्रथम क्वेश्चन गतार 32.5 फर्मेटे मानी मन खराब कर ख्याल मान मैं 